बसमीम प्रिय शिक्षार्थी हमें मासूद परवेज आर तुम्हारे स्वागत जान क्लस द्वित पर्व प्रथम पर्व अंशीदी कारबारे लाभ लोकसान आवंटन सम्पर् विस्तारित आलोचना कर आज के अंशीदार मूलधन हिसाब अंशीदार चलती हिसाब एवं ऋण हिसाब क्या भाव तैरी करते हैं से ही सम्पर्क आलोचना करब आशा करी तुम्हारा उपकृत हो चलो आप चले जा बोर्डे प्रिय शिक्षार्थी प्रथम अंशीदार मूलधन हिसाब एक छक आगे लिखे रेखे एन एट क्यों तैरी करते हैं से शिखब गत क्लस लाभ लोकसान आवंटन सम्पर्कित विस्तारित आलोचना शिखे लाभ लोकसान आवंटने डेबिट पक्ष छोड़ क्रेडिट पक्ष छो डेबिटे पाँच टी आईटेम आलोचना कर मध्य मूलधन सूद ऋण सूद कमिशन वेतन एवं सर्वशेष मुनाफार अंश छो क्रेडिट पास तीन टे बी आलोचना कर एक हे नीट मुनाफा परवर्ती हे उत्तोलन सूद और पुण्य उत्तोलन तो से एंट्रीगुलो अर्थात टोटाल जो आठ टी एंट्री से आठ टी एंट्री एखे चले आसबा लाभ लोकसान आवंटने डेबिट पास एंट्रीगुलो लिखे सेगल चले आसार अंशीदार मूलधन हिसाब से क्रेडिट पास क्रेडिट पास एंट्रीगुलो लिखे लाभ लोकसान आवंटने सेगल सबग चले आस अंशीदार मूलधन हिसाब से डेबिट पास शुरू करी हमें प्रश्न थे लाभ लोकसान आवंटन थे कि भावे अंशीदार मूलधन हिसाब का तैरी करब प्रथम आसी हमें प्रथम क्रेडिट पास जानुरि एक बैलेंस विडी लिखे ये हे प्रश्न देवा थको प्रत्येक अंशीदार के कत टा दिए मूलधन कत ट मूलधन नहीं व्यवसा शुरू कर तेल तेज से मूलधन के मूलधन हिसाब से स्थान कर लम प्रथम क तीन जन अंशीदार मन कर लम से व्यवसाय प्रतिष्ठान आ ख गले बैलेंस विडी लिखे प्रथम अंशीदार जो टाक द्वित अंशीदार और तृत्य अंशीदार मूलधन ये लिखे परवर्ती जून एक तारीख हमें नगदान हिसाब लिखे अतरिक्त मूलधन तो ये जून एक तारीख हमें तुम्हारे बोझान स्वार्थे लिखे एखे अतरिक्त मूलधन जी तारीख ही दिवे से ही तारीखा लिखब हमें मन कर अतरिक्त मूलधन हमें एक तारीखे नहीं अतरिक्त मूलधन दिए क्ष यह क्षय टाक लिखे प्रश्ने देवा थक अतरिक्त मूलधन कौन नहीं आसा हो दिए से स्पष्ट कर प्रश्न उल्लेख करा थे जो प्रश्न उल्लेख करा थे अतरिक्त मूलधन कथा तो हमें अतरिक्त मूलधन हिसाब से चले आसि देवा ना थे तेल एखे लिखब ना तेल मन कर जून मास एक तारीखे क्ष अतरिक्त मूलधन दिए जून एक तारीखे नगदान हिसाब से मूल अतरिक्त मूलधन हिसाब लिखे इन्हें ब्रेकेटे और ख क्षते टाकटा लिखे एरपर हमें लाभ लोकसान आवंटने लाभ लोकसान आवंटने डेबिट पास एंट्रीगुलो लिखे सेगल सबग अंशीदार मूलधन हिसाब अंशीदार मूलधन हिसाब क्रेडिट पास लिखे नहीं सबग शुदुम्र एक छाड़ा से ऋण सूद ऋण सूद ये मूलधन को अंश नए यह ऋण अंश यह ऋण सूद एखे हमें लिखी और बाकी सबग एखे लिखे तेल लाभ लोकसान आवंटन हिसाब से डेबिट पास मूलधन सूद लिखे तेल तीन जन मूलधन सूद पे क ख गि तीन जन मूलधन सूद लिखे तपर वेतन वेतन आतन लिखे एन वेतन जो एक जन दिए थे तेल एकजुन घर ही लिखब जो क मन कर लम क वेतन पाए कयर घरे वेतन लिखल एन जो ख पाए क्षयर घरों वेतन लिखत ग पाए गयर घरे वेतन लिखत एरपे कमिशन कमिशन क्षेत्र में एक ही लाभ लोकसान आवंटने डेबिट पास कमिशन थक कमिशन एखे लिखे कमिशन मन कर लो पाए ग ते कमिशन लिखे एरपर आसी मुनाफार अंश तरह तीन जन ही मुनाफा पे थे से मुनाफाटा एखे लिखे नहीं क खेल क्रेडिट पास शेष कर फिलल एके बारे सहज लाभ लोकसान आवंटने डेबिट पास जोगुलो एंट्री आबगुल एंट्री हमें क्रेडिट पास लिखब नतून हिसाब से आस मूलधन एवं अतरिक्त मूलधन एब चले डेबिट पास डेबिट पास प्रथम प्रश्ने उल्लेख थक 
উত্তোলনের পরিমাণ কে কত টাকা উত্তোলন করেছে সেই পরিমাণটা বলে দিবে তাহলে সেই উত্তোলনটা আমরা প্রথমে লিখব ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে দিয়ে লিখব উত্তোলন হিসাব ক কত টাকা উত্তোলন করেছে সেটা লিখব খ এবং গ যদি প্রশ্ন দেওয়া থাকে প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রতি মাসে উত্তোলন করে তাহলে বারো দিয়ে গুণ করে এখানে বসাবো যদি বলে যে প্রত্যেকে এক হাজার টাকা করে প্রতি মাসে উত্তোলন করে তাহলে আমি সেটাকে বারো দিয়ে গুণ করে এখানে লিখবো বারো হাজার বারো হাজার এবং বারো হাজার এরপরও যদি বলে ক নয় হাজার এখানে লিখবো নয় হাজার খ পাঁচ হাজার গ আট হাজার অর্থাৎ প্রশ্ন অনুযায়ী যা বলবে আমি সেটাই এখানে টাকাটা লিখব অর্থাৎ উত্তোলনটা আমরা একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে এখানে হিসাবভুক্ত করলাম এরপরে লাভ লোকসান আবণ্টনে ক্রেডিট পাশে আমি যে সমস্ত এন্ট্রি লিখেছি সেখান থেকে মাত্র দুইটি এন্ট্রি এখানে আসবে কি কি ক্রেডিট পাশে তিনটে আইটেম থাকতো একটা হচ্ছে নিট ক্ষতি বা নিট লাভ এরপরে উত্তোলনের সুদ এবং পূর্ণ উত্তোলন তাহলে এখানে শুধু আমি নিট লাভ বা মুনাফাটা বাদ দিয়ে বাকি দুইটা ছিল সেই দুইটা আমি লিখেছি উত্তোলনের সুদ তিনজনই উত্তোলনের সুদ পায় এর জন্য তিনজন উত্তোলনের সুদ এখানে চলে এসেছে পণ্য উত্তোলন এখানে এখানে লিখলাম পণ্য উত্তোলন যে করবে তার ঘরে লিখলাম অঙ্কে মনে করলাম আমি প্রশ্নটা দেওয়া আছে খ পণ্য উত্তোলন করেছে তাহলে আমি ক্ষয়ের ঘরে পণ্য উত্তোলনের টাকাটা লিখলাম সেই পণ্য উত্তোলনের টাকা লিখব আবার মনে করি যে গ উত্তোলন করেছে তাহলে এখানে আমি গয়ের ঘরে লিখব এরপরও বেতন হিসেবে আমার মনে রাখতে হবে যদি প্রশ্নে বলে যে বেতন উত্তোলন করে নিয়ে যায় বা তুলে নিয়ে যায় বেতন উত্তোলন করে নিয়ে যায় বা তুলে নিয়ে যায় বেতন বেতন উত্তোলন করে বা তুলে নিয়ে যায় তাহলে এখানে আমি বেতন লিখব না এখানে আমি বেতন লিখব না যদি বলে প্রশ্নে বেতন উত্তোলন বা তুলে নিয়ে যায় তাহলে আমি এখানে বেতন লিখব না আর যদি বলে যে না বেতন উত্তোলন করে না বা তুলে নেয়নি তাহলে এখানে আমি বেতনটা লিখব অর্থাৎ যে তুলে নিয়ে যাবে শুধুমাত্র তার করে এখানে আমি লিখব এরপর আমরা কি করব ক্রেডিট পাস যোগ করব ক্রেডিট পাস এই সবগুলো এই আইটেম যোগ করলাম যোগ করে এই ডেবিট পাসের আইটেমগুলো বিয়োগ করলাম এটা বিয়োগ করলাম এটা বিয়োগ করলাম বিয়োগ করে একটা বিয়োগ ফল বের হবে সেই বিয়োগ ফলটা এখানে আমি ব্যালেন্স বিডি আকারে এখানে লিখে দিব ব্যালেন্স বিডি হয়ে গেল এখন যেটা ব্যালেন্স বিডি হবে সেটা পরবর্তী বছরের এক তারিখে ব্যালেন্স বিডি হয়ে যাবে ব্যালেন্স সিডি যেটা সিডি হবে সেটা পরবর্তী বছরের এক জানুয়ারি তারিখে সেটা ব্যালেন্স বিডি হয়ে যাবে তাহলে এটা ব্যালেন্স বিডি হয়ে গেল এখানে সেই একই রকম খ আবার যোগ করে এখানে বসালাম এটা বিয়োগ করলাম এটা বিয়োগ করলাম এটা বিয়োগ করলাম এবং শেষমেশ এটা বিয়ে হয়ে গেল এটা আবার এখানে চলে গেল ব্যালেন্স বিডি হিসাবে পরবর্তীতে আবার শেষের এইগুলো তিনটে যোগ করলাম যোগ করে আবার এইগুলো বিয়োগ করলাম বিয়োগ করে আবার এখানে একটা টাকা বের হয়ে গেল সিডি এই সিডিটা আবার এখানে চলে গেল ব্যালেন্স বিডি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা অংশীদারদের মূলধন হিসাব পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে এইভাবে অঙ্কটি করে আমাদেরকে শেষ করতে হয় পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি অর্থাৎ এখানে মূলধনের সাথে প্রতিষ্ঠানের অংশীদারেরা কে কত টাকা পাবে এবং কার কাছ থেকে কত টাকা কর্তন হবে এটা এখানে উল্লেখ করা হয় একেবারে সুন্দর এর জন্য এটাকে বলে পরিবর্তনশীল পদ্ধতি তাহলে অংশীদারদের মূলধন হিসাবে আমাদের শেষ হয়ে গেল পরবর্তীতে আমরা অংশীদারদের চলতি হিসাব কীভাবে করতে হয় সেটা শিখব শিক্ষার্থীরা একটু আগে আমরা শিখেলাম অংশীদারদের মূলধন হিসাব পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে এখন আমরা শিখব অংশীদারদের চলতি হিসাব এখন আমরা শিখব অংশীদারদের চলতি হিসাব তো অংশীদারদের চলতি হিসাব এবং অংশীদারদের মূলধন হিসাবে নীতিগতভাবে তেমন পার্থক্য বেশি নেই অল্প কিছু পার্থক্য সেই পার্থক্যটা হচ্ছে যে অংশীদারদের মূলধন হিসাবে অংশীদারদের মূলধনটা আসে অংশীদারদের মূলধনটা এখানে অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থাৎ মূলধনগুলো অংশীদারদের মূলধন হিসাবে আসবেই আর যখন এটা আমরা চলতি হিসাব করে ফেলি যখন এটা চলতি হিসাব হয়ে যায় তখন সেই মূলধনগুলো এই অংশীদারদের এই চলতি হিসাবে আসে না আমাদের যে অঙ্কে মূলধন থাকে সে মূলধনটা আসে না এখানে চলতি হিসাবের একটা ব্যালেন্স দেওয়া থাকে চলতি হিসাবের একটি ব্যালেন্স দেওয়া থাকে সেই ব্যালেন্সটা আমার এখানে প্রথমেই আসে তাহলে সেই ব্যালেন্সটা কীরকম হতে পারে সেই ব্যালেন্সটা হতে পারে ক ডেবিট ব্যালেন্স খ ডেবিট ব্যালেন্স গ ক্রেডিট ব্যালেন্স এরকম হতে পারে অর্থাৎ যার পিছনে যেরকম লেখা থাকবে সেইটা এখানে সেভাবে বসবে আমি এই অঙ্কে লিখেছি এই ক এবং খ ব্যালেন্স বিডি জানুয়ারি এক তারিখে ক এবং খ এ টাকা লিখেছি কারণ প্রশ্নপত্রে যদি থাকে ক এবং খ ক্রেডিট পাসের ব্যালেন্স ক্রেডিট লেখা থাকে তাহলে আমরা ক্রেডিট পাসে সেই ব্যালেন্সটা লিখব আর এই পাশে লিখেছি গয়ে ব্যালেন্স বিডি তাহলে এখানে প্রশ্নপত্রে গয়ে ব্যালেন্স 
বিড়ি হিসেবে অর্থাৎ ডেবিট লেখা থাকবে প্রশ্নে গ অর্থাৎ চলতি হিসাবের যে ব্যালেন্সটা দেওয়া থাকবে সেই ব্যালেন্সটা অনুযায়ী আমরা এখানে ডেবিট পাশে টাকা বসাবো অথবা ক্রেডিট পাশে টাকা বসাবো ক্রেডিট পাশে অর্থাৎ ক ক গ তিনটাই ক্রেডিট থাকতে পারে অথবা ডেবিট পাশে তিনটাই থাকতে পারে অর্থাৎ প্রশ্ন যেটা থাকবে সেই অনুযায়ী আমরা এখানে ব্যালেন্স বিডিটা বসাবো এই ব্যালেন্স বিডিটা কিন্তু মূল দণ্ডা না এই ব্যালেন্স বিডিটা হচ্ছে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত মনে রাখতে হবে যে চলতি হিসাবে যখন আমরা করব তখন আমরা চলতি হিসাবের ব্যালেন্সের উদ্বৃত্ততা বসাবো যদি সেটা ডেবিট ব্যালেন্স থাকে ডেবিটে বসাবো যদি সেটা ক্রেডিট ব্যালেন্স থাকে তাহলে আমরা ক্রেডিট ব্যালেন্স ক্রেডিট পাশে বসাবো এরপরে আমরা লাভ আমরা অংশীদারদের মূলধন হিসেবে যতগুলো আইটেম লিখেছি ঠিক একইভাবে এখানেও সেই সবগুলো আইটেম চলে আসবে অর্থাৎ লাভ লোকসান আবণ্টনে মূলধনের সুদ ছিল সেই মূলধনের সুদ আমরা লিখেছি বেতন ছিল বেতন আমরা লিখেছি কমিশন ছিল কমিশন আমরা লিখেছি ঋণের সুদ ছিল ঋণের সুদ আমরা এখানে লিখেছি এবং মুনাফার অংশ ছিল সেই মুনাফার অংশটাও আমরা লিখেছি তাহলে এই ঋণের সুদ ঋণের সুদ আমরা অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিখিনি ঋণের সুদ আমরা অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লিখিনি এর কিন্তু অংশীদারদের চলতি হিসাব যখন আমরা করব তখন এই ঋণের সুদটা চলে আসবে ঋণের সুদটা চলে আসবে অংশীদারদের মূলধন হিসাব করার সময় ঋণের সুদ আসে না কিন্তু অংশীদারদের চলতি হিসাব করার সময় ঋণের সুদ এখানে চলে আসে ঠিক একই রকম ডেবিট পাশে ওই একই আইটেমই আছে উত্তরণের সুদ পণ্য উত্তোলন উত্তরণের সুদ এবং পণ্য উত্তোলন এরপরে আবার ওই ব্যালেন্স সিডি এবং বিডি যেভাবে করতে হয় অর্থাৎ আমরা ডেবিট পাসগুলো যোগ করব ক্রেডিট পাসগুলো যোগ করব যোগ করে ডেবিট পাসের আইটেমগুলো বিয়োগ করে এখানে একটা অ্যামাউন্ট বের হবে সেটা ব্যালেন্স সিডি এই সিডিটাই আবার এখানে চলে যাবে ব্যালেন্স বিডি আবার খ নাম্বার করব যোগ করব যোগ করে আবার এগুলো বিয়োগ করে এখানে বসাবো বসানোর পরে আবার সেই সিডিটা এখানে চলে যাবে বিডি হিসেবে এবং গ নাম্বারে যদি এই পাশে হয় তাহলে এই পাশে সিডি হতে পারে যদি এই পাশে টাকাটা বেশি হয় তাহলে এই পাশে সিডি হবে আর এই পাশে যদি টাকা বেশি হয় তাহলে এই পাশে সিডি হবে ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা আমি আবার বলি সিডিটা কোন দিকে হবে সিডিটা যেই পাশে টাকা বেশি হবে তার বিপরীত পাশে হবে সিডি এই পাশে টাকা বেশি এর জন্য এই পাশে হলো সিডি আর এই পাশে যদি বেশি হতো তাহলে এই পাশে হতো সিডি এবং এই পাশে বিডি চলে আসতো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা অংশীদারদের চলতি হিসাব সম্পর্কে আলোচনা করলাম এরপরে আমরা ঋণ হিসাব কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা শিখব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা ক ঋণ হিসাব করব অর্থাৎ ঋণ হিসাব যদি প্রশ্ন করতে বলে এটা সাধারণত ক নাম্বারে প্রশ্ন ক নাম্বারে বলে আমাদের প্রশ্নে ক নাম্বারে বলে ঋণ হিসাব তৈরি করো তো ঋণ হিসাব তৈরি করতে হলে আমাকে প্রথমে একটি ক্ষতিয়ান তৈরি করতে হবে সেই ক্ষতিয়ানটা টি ছক হতে পারে এবং চলমান জেট ছক হতে পারে আমি এখানে চলমান জেট ছকে ক্ষতিয়ানটা এঁকেছি এখন আমরা ঋণ হিসাবটা কীভাবে তৈরি করব তো প্রশ্নপত্রে যখন ঋণের কথা বলা থাকবে যে এই তারিখে ঋণ নেওয়া হয়েছে বা অত তারিখে ঋণ নেওয়া হয়েছে তাহলে সেই তারিখ অনুযায়ী আমি ঋণটা এখানে পসাবো তাহলে এখানে ক প্রশ্ন সুন্দর করে বলে দিবে যে ক বছরের জুলাইয়ের এক তারিখে অথবা জুনের এক তারিখে অথবা সেপ্টেম্বরের একত্রিশ তারিখে অথবা আগস্টের একত্রিশ তারিখে অর্থাৎ যে তারিখে বলবে সেই তারিখে বলবে যে এত তারিখে এত টাকা ঋণ শুরু ব্যবসায় প্রদান করে তাহলে সে ঋণটা এখানে চলে আসবে নবদান হিসাব দিয়ে যেমন এই আমি অঙ্কে জুলাইয়ে এক তারিখে নবদান হিসাব টাকাটা ক্রেডিট পাশে যেহেতু ঋণ এটা সব সময় ক্রেডিট ব্যালেন্স নির্দেশ করে তাহলে এখানে ক্রেডিট পাশেই টাকাটা আমি বসিয়েছি তাহলে এখানে যেহেতু এখানে ক্রেডিট বসালাম এখন এই ক্রেডিটটা এখানে চলে গেল ক্রেডিট হিসাবে অর্থাৎ জের ঘরে চলে গেল সাথে সাথে ক্রেডিটে এর পরবর্তীতে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাবের ডেবিট পাশের ঋণের সুদ আমরা লিখেছি লাভ লোকসান আবণ্টনের ডেবিট পাশের ঋণের সুদ লিখেছি সেই ঋণের সুদটা এখানে চলে আসবে লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব ঋণের সুদ ওখানে যে ঋণের সুদটা আমি বিয়ে করেছি সেই ঋণের সুদটা এখানে চলে আসবে ক্রেডিট পাশে এখানে বসে নিলাম বসানোর পরে এই উপরের যে ব্যালেন্স সেই উপরের ব্যালেন্সের সাথে এটা যোগ করব এটা হোক এটাও ক্রেডিট এটাও ক্রেডিট তাহলে ক্রেডিট আর ক্রেডিট যোগ হবে যোগ হলে এখানে যোগ ফলটা ক্রেডিট পাশেই বসবে যদি ডেবিট পাশে হতো তাহলে আমরা এটার সাথে এটা বিয়োগ করে যে টাকাটা বেশি হতো সেই পাশে লিখে দিতাম তাহলে এখানে আমাদের ক্রেডিট পাশে ঋণের সুদ ছিল সেই সুদটা এটার সাথে আমি যোগ করে এখানে বসেছি তাহলে এখানে যদি আমি মনে করি যে দশ হাজার টাকা আমি ঋণ নিয়েছি দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছি তাহলে এখানেও আমি লিখব দশ হাজার টাকা আমার ঋণের সুদ আমি অঙ্কে বের করেছি তিনশো টাকা তাহলে এই দশ হাজারের সাথে তিনশো যোগ করে আমি এখানে লিখব দশ হাজার তিনশো টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ঋণ হিসাব কীভাবে তৈরি করে আমরা এটা খুব দ্রুত এবং খুব সহজেই এটা 
আমরা শিখে গেলাম এটা হচ্ছে সাধারণত দুই নম্বরের জন্য প্রশ্নে আসে এটা ম্যাক্সিমাম সময় বোর্ডে এই প্রশ্নটা আসে এবং এটা তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে এই শিখে নিবে এবং বেশি বেশি অনুশীলন করবে এরপরে আমরা অংশীদারদের পুনঃসমন্বিত মূলধন হিসাবের কিভাবে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করে সেটা আমরা শিখে আজকে ক্লাস শেষ করব শিক্ষার্থীরা এখন আমরা যে বিষয়টি এখানে আলোকপাত করব সেটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় তো প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় আমরা কোন অঙ্কে করব অংশীদার এই মূলধন হিসাবেই আছে শেষে আমাদের নিয়মের শেষ পর্যায়ে আমরা শিখি অংশীদারদের সমন্বিত লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব যখনই অঙ্কে প্রশ্নে অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব এবং অংশীদারদের সমন্বিত লাভ লোকসান হিসাব বের অঙ্ক করতে বলবে তখন আমাদের প্রথমেই প্রয়োজনীয় যে জিনিসটি সেটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করুন কারণ আমাদের ওই প্রশ্নের ওই অঙ্কে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের সমাপনী মূলধন দেওয়া থাকবে যেহেতু সমাপনী মূলধন দেওয়া থাকবে সেহেতু সেখানে আমাদের মূলধনের সুদ এবং উত্তরের সুদের পরিমাণটা দেওয়া থা চাইতে চাইবে তাহলে যদি আমাদের সেখানে মূলধনের সুদ এবং উত্তরের সুদ চায় এবং আমরা সব সময় প্রারম্ভিক মূলধনের উপরে সুদ নির্ণয় করে থাকি বা অতিরিক্ত মূলধনের উপর সুদ নির্ণয় করে থাকি সমাপনী মূলধনের উপর আমরা কোনো দিনও সুদ নির্ণয় করি না এর জন্য আমাকে প্রথমেই সমাপনী মূলধন দিয়ে প্রারম্ভিক মূলধন আমাকে নির্ণয় করে নিতে হবে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করে নিলে আমরা লাভ লোকসান আবন হিসাবটা সুন্দরভাবে করতে পারবো আর লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবে তেমন বেশি কিছু আসবে না যে হিসাবটা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি শুধুমাত্র সেই হিসাবটাই অংশীদারদের লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবে এবং অংশীদারদের মূলধন হিসাবে আসবে অর্থাৎ মূলধনের সুদ এবং উত্তরের সুদ ছাড়া লাভ লোকসান আবন্টন হিসাবে অন্য কিছু আসবে না যখন প্রশ্ন করতে বলবে অংশীদারদের লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব তাহলে আমরা চলে আসি প্রারম্ভিক মূলধন কীভাবে নির্ণয় করব আমাদের সমাপনী মূলধনে আমি এখানে লিখেছি এটা প্রশ্নই দেওয়া থাকবে সুন্দর করে দেওয়া থাকবে যে ক একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে মূলধন ছিল এত টাকা ক্ষয়ের এত টাকা এবং গয়ের এত টাকা তাহলে সেই মূলধনগুলো আমরা এখানে সুন্দর করে লিখে দেবো একেবারে কোনো রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব করব না সেই মূলধনটা আমরা এখানে প্রথমে লিখব লেখার পরে প্রশ্নে আমাকে সুন্দরভাবে বলে দিবে উত্তোলনের পরিমাণের কথা তাহলে সেই উত্তোলনটা আমরা এখানে লেখে লিখবো তাহলে উত্তোলনটা আমরা কী করব যোগ করব তাহলে যোগ করে আমি এখানে এই মূলধনের সাথে যোগ করে নিচে বসিয়ে দিলাম বসানোর পরে এরপরে আমরা বিয়োগ করব বেতন বেতনটাকে আমরা বিয়োগ করব প্রশ্নটি বেতনের পরিমাণ বলে দেবে কে বেতন পাবে সেটা বলে দিবে তাহলে যদি তিনজন বেতন পায় তাহলে তিনজনের ঘরে লিখব যদি দুজন বেতন পায় তাহলে দুজনের ঘরে লিখব আর যদি একজন বেতন পায় তাহলে আমি একজনের ঘরে বেতনটা লিখব লিখে এখানে বিয়োগ করে বসাবো এরপরে আমাদের মুনাফার অংশ তাহলে মুনাফার পরিমাণ আমাদেরকে দিয়ে দিবে সেই মুনাফার পরিমাণকে আমরা তাদের অনুপাত দিয়ে ভাগ করে এখানে বসিয়ে দিব মনে করি আমাদের মূলধন আছে এই মুনাফার পরিমাণ তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছে তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছে তাহলে এই তিরিশ হাজার টাকা এখন আমরা তাদের অনুপাতের পরিমাণ বলছে অনুপাত হচ্ছে দুই দুই এবং এক অনুপাত হচ্ছে দুই দুই এক তাহলে আমরা কিভাবে এই মুনাফাটা ভাগ করব তাহলে এইটার যোগফল হচ্ছে পাঁচ পাঁচ দিয়ে এটাকে ভাগ করবো ছয় হয় ছয় দোকানে বারো হাজার টাকা তাহলে এখানে আমরা বারো হাজার টাকা লিখবো আবার এখানে পাঁচ দিয়ে ভাগ করবো ছয় হয় ছয় দিয়ে দুই দিয়ে গুণ করলে আবার বারো হাজার হবে আবার ছয় দিয়ে ভাগ করব পাঁচ দিয়ে ভাগ করবো ছ হাজার হলো এখানে আমরা ছ হাজার নিব লেখার পরে এখানে বিয়োগ করে আমরা যে মূলধনটা বের হবে সেটাকে বলে প্রারম্ভিক মূলধন তো আমরা নির্ণয় করে ফেললাম সমন্বিত অঙ্কের সমন্বিত অঙ্কের প্রারম্ভিক মূলধন কিভাবে নির্ণয় হয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের ক্লাসে তোমরা খুব উপকৃত হয়েছ আগামী ক্লাসে তোমাদের জন্য নতুন অধ্যায় নিয়ে চলে আসব এবং গাণিতিক কিছু সমস্যা তোমাদেরকে করাবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকো বাসায় থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ